。嗨，大家好，我是树哥，今天来分享如何订购便宜的游轮船票，以及我这次游轮到底花了多少钱。我的频道主要是分享旅游及美食相关影片，如果喜欢我的频道，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，才不会错过最新的影片通知哦。那这集其实原本应该是要在我游人的第二集之后就要拍摄，但你也知道嘛，我拖了影片拖了比较久，所以东摸了西摸了，现在已经六月份了，我现在才把这部影片拍出来。你们看到这个影片的时候，可能已经不是六月，可能七月了。但就 anyway， 我们其实这次是在二月四号的时候去搭游轮，那这次游轮我们是自己透过网络上的呃、欸、国外旅行社去订房。从一月多左右，我就有看到那个网络上平台，其实它的就是价格是非常非常的便宜。实际上，其实我们是大概一月中旬左右才订这个游轮，然后在过年前一周去参加这个六天五夜的游轮旅行。这样，这一次其实搭游轮是在二月四号的时候去搭，我们大概二月九号就回来。我这次游游轮总共会分几项来跟大家分享。首先要来跟大家分享我游轮到底订了多少钱。我们这次是在 Best Cruise Rate 的网站平台订购，订购的价格当时我是订一般的海景房，然后它是无遮蔽的，它有分有遮蔽跟无遮蔽的海景房。有遮蔽意思就是说它底下会有救生艇遮蔽，啊无遮蔽的那时候其实有房间，它其实是在前就是正正顶正旁边的房型。虽然其实比无遮蔽的来得好一些，是没有直接性的被救生艇挡到，但因为刚好我是在船跟船之间会有一个角落，它刚好那个宽度左半边是看不到景的，所以其实严格说起来，我那块其实也算是有遮蔽的部分。呃，总共我们订了两个房间，那两个房间总共是 2,771.12 美元，当时的汇率是 31.12 换算下来是 86,246 元。也就是平均一个人两万一千五百六十一。游轮除了本身的费用之外呢，我们当然知道他每天会收取服务费。那我们这次服务费是十四点五块美元一个晚上，也就是五个晚上要七十二点五块美金一个人，再加上日本的观光税一千日元，所以我们总共订的费用会是九万两千六百五十四点五块台币，也就是平均每个人大约两万四千块左右。游轮我们是有保造风的保险，游轮本身上面我会有额外的开销，像我们有点冰淇淋来吃。有 F1 赛车，房间内的服务，甚至餐厅的服务，我们都有额外做给小费。也有去玩拉霸机，然后去玩赌场，还有去参加付费的表演。游轮上其实船上有两个额外付费表表演，那这两个付费表演在游轮订购的当下，如果是自己订房的话，可以线上在他们的官方网站去做预先订购你的餐食，或预先订购酒水套票。或者是订购表演，那我们这次是直接在线上订购表演，那我是不用收取，就是他会额外再收取一定的程度的金额，他会比原本订网络上的来的更贵，网络上是订十二块美金，现场好像是十八块美元再加十五趴的服务费，等于说你除了本身十八块美元比一般的网络上订的来的贵，还要额外再加收税金，我会把花费的总金额通融在这一边给大家做参考，详细的。金额也会放在我们底下资讯栏，那如果有兴趣的话，也可以点击来看。我们这一次总共在游轮上的总花费是十一万左右，那平均每个人大概是两万七千三百元。我们有下船座的所有交通开销，我们总共花费是九千三百九十七块。那这中间有搭计程车，有坐包车。那我这次包车是在 KK Day 订购的包车，那他是一个日本司机，他人真的非常好。他其实虽然不会跟我。就是能够正常用语言沟通，因为我们其实大家四个人都不太会日文，但他也可以很尽量的透过翻译平台跟我沟通啊，甚至对话，还有我们闲聊也是用翻译去做闲聊。这一次的包车费用其实也不贵，我们包车的费用其实在这一次的旅程虽然说是占交通的最大笔，但我们总共的包车只有五千六百三十六块，平均每个人大概一千四百块左右。因为这次包车的目的，主要是因为我们要去美丽海。美丽海其实从我们这一次搭船的港口到那种坐他们的那个公车的话，要大概两个多小时。那如果自己开车也是蛮久的时间，所以我后来决定用包车的方式去美丽海。这样，我们原先目的其实只有美丽海。那后来也问司机大哥有没有推荐的其他景点，有带我们去万座嘛，也逛逛，然后再一路开回。那个国际通，那这样十小时五千多，其实我觉得算还蛮划算的
如果你们未来有在冲绳有考虑想包车的话，我会把我们这次包车的相关链接放在资讯栏。第二天早上我们到石原岛，我们中午有先去吃了一个日式料理，我们点了龟软冻饭呢、啊、海鲜船呢、啊、唐扬鸡，还有海鲜冻。我们总共吃了一千七百二十块台币，那其实平均下来一个人也才四百三。不过可惜是这一趟旅程，我因为很临时，我们只有一个月不到的时间就规划出去，所以我也没有真的找到纯吃生生鱼片的店。那这次去吃的这一间，刚好那一天没有鲑鱼，所以其实是蛮可惜的。然后再来，后来我们隔天到了冲绳之后，我们第一天先杀去了美丽海水族馆。我们一早杀上去之后，因为早上是吃有人上的早餐，所以我们早上没有在冲绳本岛吃。到了美海水族馆，我们逛到一半，有看到就是大家很有名的那一间水族馆内的餐厅，那点了一些餐点这样。那在水族馆餐厅里面，我们平均一个人吃两百九十七块，我们总点了三道菜，哎、欸，然后总点了三还四样主食，我们有点墨鱼面啊、热狗堡、鱼排啊，甚至还有饮料等等，总共花。费是一千一百八十七块，平均一个人一个人大概是两百九十七元，其实就都不贵。其实我觉得美丽海水族馆的本身在里面的餐食，我是觉得还不错，还蛮好吃的，因为它是蓝色的咖喱，蛮有特色。就边看水族馆里面喂鱼秀啊，甚至可能有一些鱼游来游去，在吃你的饭，其实是很很不错的。在一个美丽海水族馆外，他们也有一些餐车，我们有额外再买了热狗堡，买了一些吉纳棒，还有饮料等等。那它每一样的产品其实都不贵，我们总共在外面花了一千零一十三块钱。到晚上去了国际通，我们有去吃了那个居酒屋。冲绳的第二天，我们去逛了冲绳的奥莱，然后那一天买包包其实买了比较久的时间，后来我们就在他的那个奥莱二楼餐厅那边吃了一间拉面店。那在拉面店平均一个人花了两百五十三块钱，那其实我觉得价格是差不多的，就是单看它单价其实偏高，可是其实我觉得以那个就是换算下来的汇率，其实都还算可以接受。所以我们这一次总共的餐食在。日本冲绳平均一个人是一千五百三十九块，我们这一次吃饭总共花了六千一百五十四块钱。最最最最最大的开开销其实是在我们有买额外的精品包包。那这一次在 Coach 那边，我妈买了好像四颗包，然后我自己买了一个手表。哎、欸，她到底买四颗还是五颗？好像买四颗包包，一个钥匙圈。然后买了一个手表跟一个钱包，啊，他还有再买一个钱包，反正总共好像八项。我们总共在扣取那边总共花了四万两千三百三十三块钱，另外在 Gap 那边买了一件衣服，这样子花了两千一百九十二，不知道一件衣服还是买了几件衣服，我其实也忘记。好买两件衣服吧。我们总共在奥莱那边消费了四万四千五百二十五元。我们这次有在祥一通讯租了 WiFi 机，但其实我要老实说，这一趟行程，我觉得如果是下一次去冲绳，我一定会换 i n s i n 卡，因为 WiFi 机除了要充电之外，它会有过热问题，所以就是可能连线连到一半会中断，或者是这台 WiFi 机就是突然间跟你连不到，然后或者是像在石原岛，它其实是收讯比较不好的。就是会有些时候会收讯比较不好，所以它网络的速度会受影响。那我会觉得，就是换音信卡也不错。而且像我那一天，其实有一个那个网络想要直接用那个 KK Day 订票，可是我有在国外的时候没有办法收简讯验证嘛，就没有办法直接刷信用卡。但如果你要线上刷信用卡，又要在国外的话，用音信卡好像是可以收信那个简讯的这样。我们这次六天五夜的旅行，大约花了十八万两千两百一十八元。那撇开我们买了那些精品包包以外的费用，我们总花费是十三万四千五百块左右。其实我觉得这样换算下来，六天其实还算不错，就不会说到花特别多钱。而且我们除了游轮的费用算到了。我们下船的吃饭钱啊、妆容钱都涵盖在里面，平均一个人大概是三万三千，哎，三万四千块。那这个金额给大家做参考。首先，你先进到 Best Cruise Rate 的首页，然后这边可以选择你要的资料，好比说，它可以选你要的航线。我这边通常都是选全部都是一样的，都会是那是所有的都有。然后最后选你要的日期先，好比说我想要在十二月安排一场旅行。然后就选今年的十二月份，然后就按查询这样
。然后这一个网站，它是可以做翻译的，部分的资料是可以直接做翻译，所以一开始我会先把翻译打开，然后我会把那个就是连接点的港口会直接先选成基隆，它会是 K 开头的，这里我会先选基隆，然后它跑完了之后呢，它会让你的时间就是。它会先返回，在正常正常的时候就可以再选其他的选项。这边都选完了之后，我会直接按先按搜寻，然后看一下十二月份有什么样的游轮可以搭。这边目前十二月份就有两个 M A C 的荣耀号跟一个挪威分金号的游轮，那它的价格分别是在这边可以去做参考。那如果它没有特别写出来，好比阳台房这一个圣诞节的没有写出写出出来，就代表它那个房间在这个平台已经卖完了，你必须要联络他们厂商。然后我现在以这个为主好了，这个是四个晚上日本从基诶、欸、从基隆到基隆的航程，等于说基隆母港出发，一直到宫古岛、那霸冲绳、石原岛，再回到基隆港这样。好，我就选它，选它完了之后呢，它底下就会有不同的就是日期跟促销。哎、欸，有人通常都会提早一个小时前，不能让船客登船，所以正常是五点前就要上船，然后会先到宫古岛，然后它是早上八点抵达，下午六点出发，一样是五点前要上船，再回到那霸、冲绳，然后再到石原岛，最后回到基隆。那它每一个价钱，些有些会些许有落差，有些会没有没有差别，那你就是看，像这个就是卖完必须要联络他们，那如果有些价格就是代表它还有。然后假设我们现在就选十二月四号这一个，然后我们就选成没有，就是不是美国当地的居民，也不是加拿大居民，选两个人之后，选他，再按选择，选择完之后，这边可以选择你要的房间，像这个有内部、海景房跟套房。正常其实，在游轮里面最最省的钱就是住内舱房，内舱房的价格是所有的游轮的。就是不管任何的游轮，它都是最便宜的价格。然后我们就会选，假设我们现在想选，就是选这个内装。然后建议搭乘的楼层，它这边就会有每一个，就是卖的价格不同。像这个是五八九十楼，你高层楼的话就会有差一点价格，就多十块美金一个人。但这都还不是最，就是最正确的价格。你要等到真的点进去之后看，才会知道实际的价格是多少。假设我们现在就选这一个豪华内装这一间。然后我们是两个大人嘛，当点进去之后，我选择了好这个房型之后，上面出现的这个价就是真正的总金额，它会是游轮的票价两个人跟政府的关税两个人，所以游轮票价两个人的价格之后再加上一百块美金一个人，两个人是两百块美金，是一五八美元，然后它就可以让你去选房间。那像它十楼有十三间客房可以做选择，然后每一个客房会在旁边的小图示显示出它的位置，你就可以去参考你想要到底要住在船中间呢，还是离哪里比较近呢之类的，可以去做选择。像甲板五啊，它会直接跳出甲板五的楼层资讯给你知道，然后让你知道说你实际上住的房间会是位在哪个位置。然后像船号八八楼，八楼的平面图跟九楼平面图。好，假设我今天想要住这个9147这间房间，好，我就可以选择这边直接顶下去，或是选择这里选好按选择，然后这边就会告诉你说，你必须要登录才能够继续下一步。你可以选择你现在是个新客户，然后你要注册，所以你就以新客户的方式去做登录，然后这边填完之后按确认，它就会帮你注册一个新的账号，也可以无需注册直接按预定，或者是说。我要是我是已经有现有客户，就直接这边输入你的账号密码，他会帮你把你之前储存好的个人资料都 key 上去。好，那我现在假设我不想注册，我也不想要创新账户，我就按继续。到这边呢，他就会告诉你，你必须要填好两个，就是两个这个房间里面两个的人的资个人资料。好比说你要填第一个人房间的名人名是什么，然后这个是名字，这个是姓。我们中文的名字翻译成英文，其实正常来讲会有空格，就是它那个空格会用一杠的方式来呈现。这个名字切记，假设我现在是 Subro 好了，我们不能够让它变一杠，我一定要让它是空白，就是这个姓氏比较重要的位置。这边打好你的英文的名字、英文的中呃姓名、英文的姓名，然后选择你的国家，选台湾。
，然后电话、啊、地址啊，电话通常我都是习惯加八八六。他们都是八加八八六，然后九，然后什么什么多少号码这样子，九八七六五四三二一，然后打好你的电子邮件，然后什么打 com， 然后出生日期，然后你的地址，从邮递区号开始，它是三码加两码空中间空格。是他们的官 M A C 邮轮官用的邮邮区地址，但他邮区地址其实不一定是准确的。因为上次我自己订房的时候，我的号码实际号码跟真正订房出去有我的那个邻里别是有误差的。然后选自己的国家是哪个州啊？我们没有州就不用选，然后就选城市是新竹市或者是哪个县市，选择你自己的住处，就是选择你的住宿的位置。好比说台北市啊、新北市啊，就打它的英文，然后你的地址的整个完整的名名称，然后这边就写台湾这样子，像你这边就写台湾，然后选邮递区号，然后哪个县市、哪个地址，这边写加八八六什么电话号码，然后电子邮件，然后出生日期啊，好比说这个就是日日期、日月，然后年。然后这边护照可以先打，也可以不打，没关系，反正到时候也还是会在系统上面要你 key。我建议是先打一打比较好啦，反正你就少一步动作。然后这边都选好之后，把你的证件都打上去，护照是什么，然后合法日期跟效期到什么时候都填好。第二个人也都填好了之后，这边会有个用餐时间，这个是问你早上吃还是晚点吃。所谓的早上吃晚点吃，就是他会帮你特别定主餐厅。那主餐厅的时间，早吃他就是早诶、欸、下午的五点开始吃，跟下一个时间是七点半吃，晚上七点半吃。那、啊、晚吃的话会是晚上的九点半，就是最后一个时间点。那、啊、有人推荐晚吃，有人推荐早吃，我觉得就看个人的喜好。全部弄完之后按确认，它就会出现下一个确定结账资讯。确定结账完，你按结束，按结账之后，他就会正式帮你付款。然后确定结账的那时候，他可以选择你要付全额的，还是付定金的。时间还长久，可以先付定金的，到期之前再缴一次性的钱。但我个人会觉得，我会比较喜欢先缴好这笔钱，不然我会忘记。忘记了之后，他除了会取消你的订单之外，他有可能还会就是直接把这一个取消的费用的罚金也扣在你的信用卡里面。就这样子得不偿失，然后全部定好了之后呢，按送出，他就会寄一份那个收据给你。当你确定付款完之后，他就会跳出一个你已经订购好这个时间点的行程，然后多少钱，就会同时寄出一份就是你成功订好游轮的一个发票单据。那这个单据出来之后呢，他会寄一份邮件给你，之后再过几天，他会寄一份完整的船票的。那个 PDF 档，然后可以去做使用。那这时候就是你确定你完成订购了游轮，这样。右，右，右侧，右侧，右侧，对吧？右侧，照过来的右边啊，右边的这里。本频道主要是分享有关于旅游、美食介绍等等的相关。好难讲哦。